Hi friends, welcome to my exam on right. In this video, we will talk about the video. So, in the past few months, the RPF exam, Railway Police, will be applied to the RPF exam. So, that is the dates. எப்போ எப்போ நிறைய பேர் கேட்டுட்ருப்பீங்க ஸோ இப்போ அதுக்கான ஒரு அறிவிப்பு அவங்க அஃபிஷியலாகவே வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அந்த ரயில்வே வேலையை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூசி தட்ட போகிறோம் ஸோ எல்லாருமே மறந்துருப்பீங்க அதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஸோ எல்லாத்தையும் தூ பின்னாடி தூசி தட்டுவோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆர்பிஎஃபில் வந்து கான்ஸ்டபிள் அண்ட் எஸ்ஐ போஸ்ட்டுக்கான அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு கான்ஸ்டபிள் குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து எஸ்ஐக்கு டிகிரி ஸோ மொத்தம் கான்ஸ்டபிளுக்கு வந்து ஒரு எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி பத்தொம்போதும் எஸ்ஐக்கு வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூறு சம்திங் வேக்கன்ஸி அனோ அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ அதுக்கான எக்ஸாம் டேட்டு எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா டிசம்பர் பத்தொம்போதில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டு தான் இன்டர்நெட் மூலமாக தான் அந்த ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஏஎல்பி எப்படி எழுதுனீங்களோ அதே மாதிரி தான் எழுத போகிறீங்க ஸோ இது வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு குரூப் வைஸாக ஸ்டார்ட் ஆகுது கீழே பாருங்கள் குரூப் ஏ குரூப் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஒரு சிக்ஸ் குரூப் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது டிசம்பர் பத்தொம்போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எந்த குரூப்புக்கு ஃபஸ்ட்டுன்னா குரூப் இக்கு அதாவது குரூப் இக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்து குரூப் எஃப் குரூப் ஏ பி சிடி இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது வந்து ஒரு ரீஜின் இப்போது ஆர்ஆர்பி குரூப் டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா சென்னை ரீஜின் அகமதாபாத் ரீஜின் அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ஆர்பிஎஃப்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும் குரூப் ஏ குரூப் பின்னா இப்போ குரூப் ஏ இனா வந்து இப்போ நம்ம சவுத் சதன் ரயில்வே வந்து வந்து குரூப் ஏ குரூப் ஏ தான் சதன் ரயில்வே ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி ரீஜனை குறிக்கக்கூடியது அந்த குரூப் ஏ ஸோ இந்த குரூப் ஸோ அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து குரூப் இக்கு வந்து எக்ஸாம் நடக்குது அடுத்து குரூப் எஃப் குரூப் ஏ இந்த மாதிரி நடக்கிறது போகுது ஸோ நவம்பர் பதினாறாம் தேதியிலேருந்து எல் வேலிட் கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது உங்கள் அப்ளிகேஷனை ஏற்றுக்கிட்ட கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரோல் நம்பர் வந்து உங்களோட நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண இமெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாமுக்கு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரூப் இக்கு தான் வருது ஸோ அதனால் ச சதன் ரயில்வே நான் சி சென்னை நம்ம தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ்னால் இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகலை ஃபஸ்ட்டு அங்கே முடிச்சு தான் இங்கே வரும் ஸோ எக்ஸாம் டேட்டு டெஸ்ட்டு சென்ட்ரு டைமு மற்ற மற்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக இமெயில் மூலமாகவே அனுப்பிப்பா என்ன அனுப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண இமெயிலை செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தொம்பதாம் தேதி குரூப் இக்கு நடக்குது ஸோ அதனால் டிசம்பர் ஒம்பதாம் தேதியே அவங்க வந்து ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பத்து நாளுக்கு முன்னால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லி ஸோ டெஸ்ட்டு சென்ட்ரு வந்து நம்மளோட ஹோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சரௌண்டிங் இரநூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைனலாக அக்செப்டட் கேண்டிடேட்ஸோட ரோல் நம்பர் இன்ஃபார்மேஷன் எல்லாமே நவம்பர் பதினாறாம் தேதி அவங்கவுங்க இமெயில் எடுக்கி இன்ஃபார்மேஷன் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம் எக்ஸாமுக்கு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஹால் டிக்கெட் பற்றின இன்ஃபார்மேஷன் எல்லாமே அவங்கவுங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண இமெயில் அடிக்கி வந்துடும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ஆறு குரூப் ஆர்டரில் தான் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு குரூப் இ ரெண்டாவது குரூப் எஃப் மூணாவது தான் குரூப் ஏ இந்த குரூப் ஏவில் தான் நம்ம த சதன் ரயில்வே தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ் இருக்கிறீங்க ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஏ குரூப் எஃப் குரூப் ஏ பி சிடி இந்த மாதிரி தான் நடக்க போகுது ஸோ டிசம்பர் பத்தொம்போதாம் தேதி அது எந்த குரூப்புக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா குரூப் இலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேட்ச் வைஸாக நடக்கும் ஸோ அப்படின்னு மட்டும் தான் இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் சொல்லியிருக்காங்க இனிமேல் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டு ஷெடியூலு ஒவ்வொரு பேட்ச் வைஸாக இனிமேல் தான் அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஆர்பி எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷனு ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் போட்டு ஒரு வீடியோ போட்டாச்சு அந்த வீடியோ லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஆர்பி எக்ஸாம் பற்றி பழசு எல்லாத்தையும் நீங்கள் மறந்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் தூசி தட்டுருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த குரூப் ஏ குரூப் பின்னு காட்டினோம்னா தான் இது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குரூப் இக்கு தான் டிசம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதியிலேருந்து நடக்குது குரூப் இக்கு
ஏன்னா வந்து குரூப் டி வந்தாச்சு எல்பி வந்தாச்சு இப்போ குரூப் டூ வந்தாச்சு அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க எக்ஸாம் வந்துகிட்டே இருக்கிறனால இப்போ ஆர்பிஎஃப்னு தனியாக நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு இரு ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்ததே ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணால் போதும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சிலபஸை பாருங்கள் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ஸு ஆப்டிடியூடு ரீசனிங் இந்த மூணு தாமே சிலபஸாகவே இருக்குது கான்ஸ்டபிளுக்கு டென்த் லெவலில் கேட்குறாங்க எஸ்ஐக்கு டிகிரி லெவலில் கேட்குறாங்க அது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஒரு ஐம்பது கொஷின் ஐம்பது ஆப்டிடியூட் முப்பத்தஞ்சு ரீசனிங் ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஸோ ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் மட்டும் நூற்றி இருபது கொஷினில் எழுபது கொஷின் வருது ஸோ மேத்ஸ் இந்த ரீசனிங்னால் நல்லா தெரிஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து எழுபது கொஷின் வருது மிச்சம் உள்ள ஐம்பது வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸில் வருது நெகட்டிவ் மார்க் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இவ்வளோதான் ஒரே பேட்டர்ன் தான் கா கான்ஸ்டபிளுக்கும் எஸ்ஐக்கும் ஸோ அடுத்து ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் எஃபிசியன்ஸ் இருக்குது எஃபிசியன்ஸ்னா நீங்கள் வந்து ஓடணும் ரன்னிங் ரேஸ் வைக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு லாங் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் வைக்கிறாங்க ஸோ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ டைமில் லேடிஸ் ஓடணும் ஜென்ஸ் ஓடணும்னு இது ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட் டெஸ்ட்டு ஸோ இது ஒவ்வொருத்தர் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும் செஸ்ட் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எஸ்ஐக்கான சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான ஃபிசிக்கல் மே எஃபிசியன்ஸி டெஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அந்த வீடியோஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லைனா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்